የአራት ልጆች እናት እንዴት ተገደሉ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆነችው የሃይማኖት በዳዳ ወላጆች ለልጃችን ሞት መንግስት ፍትህ ይስጠናሉ ተናስተልን ወድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የደረሱንን መረጃዎች እንነግራችኋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሆኖ የአራት ልጆች እናት እንዴት ተገደሉ በመዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ አራት ዞኖች በተለይም በመዕራብ ወለጋና ቄለ ወለጋ ዞኖች ውስጥ በመንግስት ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ግድያዎች እየተፈጸሙ ነው የሚሉ ተደጋጋሚ ሩሮች ከነዋሪዎች ይሰማል ከነዚህ መካከል በመዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሰቢ ወረዳ ኬሌዮ ቢርቢር በመተሳይን ቀበሌ ውስጥ ተገደሉ የተባሉት የአራት ልጆች እናት ይገኙበታል ወይ 050 ሉ ጉደታ ያራት ልጆች እናት ሲሆኑ ሃሙስ ግንቦት 13 2012 በርሻ ስራቸው ላይ ሳሉ በመንግስት ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች በጥይት ተመተው መገደላቸውን ባለቤታቸው አቶ ሚረቴ ኢማና ይናገራሉ ጥላቸው የሄደችው ህፃናት እናታችን መቼ ነው የምትመጣው ይላሉ ይጨቀጭቁኛል ይላሉ አቶ ሚረቴ ኢማና በተመሳሳይ መልኩ በመዕራብ ወለጋ ዞን የገንጂ ወረዳ ነዋሪ የነበረው ወጣት ለሊሳ ተፈሪ ከ28 በፊት በአካባቢው ተሰማርቶ በሚገኘው የመንግስት ኃይል በቁጥጥር ስር ከዋለ ከ2 ቀናት በኋላ ሞቶ መገኘቱን ቤተሰቦቻቸው መናገራቸውን ቢቢሲ መዘገቡን አስተዋውሷል የወጣቱናት ወይ ዘሮ ጫልቶ ሁንዴሳ ልጃቸው ታስሯል ወደ ተባለበት ስንቅ ይዘው ሄደው የልጅ አስክሬን በሸራ ተጠቅልሎ ሜዳ ላይ ተጥሎ አገኘው የልጄን ሞት እዚያው ተረዳው በማለት ለቢቢሲ ተናግረው ነበር በአካባቢው የሸኒ አባላት ጋር ግንኙነት አላቸው ወይንም ደጋፊ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ለእስር እየተዳረጉም እንደሆነ ያካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽና ማብራሪያ ለማግኘት ያካባቢውን ባለስልጣናት ለማነጋገር ቢቢሲ ያደረገው ሞከራ አጥጋቢ ምላሽ ሳያገኝ መቅረቱንም ጠቁሟል ቢቢሲ የኦሮሚያ ክልል ያስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ሐላፊን ስልክ አግኝቶ ማነጋገር ቻሎ ነበር የቢሮ ሐላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ በመንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች ላይ የሚቀርበው አቤቱታ ሐሰት ነው ይክስ መሰረተ ቢስ ነው ይላሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች ራሳቸው ገድለው መንግስት ላይ ማሳበባቸው የተለመደ ነው ያሉት አቶ ጅብሪል እኛ ሰላማዊ ዜጋ ገድለናናው ቅም የጸጥታ መዋቅሩም ሰላማዊ ሰው አይገልም ለሚሞቱ ሰዎች መነሻውም መጨረሻውም ሸኔ ነው ይላሉ ያስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ሐላፊው ለግድያዎቹ ሸኔን ተጠያቂ የሚያደርጉበትን ምክንያትም ሲያስረዱ የመጀመሪያው መንግስትና ህዝብ የሰጣቸውን ሰላማዊ ትግል አንቀበልም በማለት የደንነት ችግር ፈጥረዋል ሁለተኛው ደግሞ ህዝብ ወደሚኖርበት ገብተው ህዝብ መካከል ሆነው ወደ ጸጥታ አስከባሪዎች ይተኩሳሉ ብለዋል በዚህም ምክንያት ንጹሃን ዜጎች እየተጎዱ መሆኑን ጨምረ ያስረዳሉ። አቶ ጅብሪል ለግድያዎቹ ሸኔ ተጠያቂ ስለመሆኑ የሚያቀርቡት ሌላኛው መከራከሪያ በዚህ ሁኔታ ንጹሃን ዜጎች ሲጎዱ የመንግስት ኃይል ሰው ገደለ ብለው በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ይለጥፋሉ። አባላቶቻቸው ሲገደሉም ንጹህ ዜጋ በመንግስት ኃይል ተገደለ ይላሉ ብለዋል። አቶ ጅብሪል በመንግስት ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል በሚደረጉ የተኩስ ልውውጦች ንጹሃን ዜጎች እየተጎዱ እንደሆነ የሚያረጋግጣሉ። ከዚህ ቀደም እኔ በነበርኩበት ቦታ ተኩስ ከፍተው የሸኒ ኃይል እየተንቀሳቀሰ ያያየን ህፃናት ሴቶችና አዛውንቶች መካከል በመግባታቸው መምታት እየቻለን ተኩስ እንዲቆም አስደርግ ያለው ይላሉ። አቶ ጅብሪል የአራት ልጆች እናት እንዴት ተገደሉ? አቶ ሚረቴ እንደሚሉት ባለቤታቸው የበቆሎ ማሳ ውስጥ ያያለች በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው ህይወታቸው አልፏል። ያንድ አመት ህፃን የናቷ አስከሬን አጠገብ ቁጭ ብላ እንዳለች ነው የባለቤቴን አስከሬን ያነሳሁት በማለት በሀዘን ተውጠው ይናገራሉ። ባለቤታቸው በጥይት ተመታ ስትገደል በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ተመልክተዋል ይላሉ። አቶ ሚረቴ አቶ ሚረቴ እንደሚያብራሩት ከሆነ ከባለቤታቸው ግድያ አንድ ሳምንት በፊት እርሳቸው በመንግስት ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። ከአንድ ሳምንት በፊት ደግሞ ሸኔ ያለበትን ቦታ ታውቃለህ ብለው እጄን ወደ ኋላ አስረው በድብደባ ሰባብረውኝ በቤት ውስጥ አስቀርተውኛል ይላሉ። በደረሰባቸው ድብደባ ከቤት ወጥቶ ስራ መስራት አዳክቷቸው እንደነበረና ቤተሰቡ በሙሉ በባለቤታቸው ትከሻ ላይ ወድቆ እንደነበር ይናገራሉ። ትላንት በጉልበቴ ሰርቼ ቤተሰቤን አስተዳድር ነበር አሁን ተሰብሬ ቤት ተቀምጬ ባለሁበት ወቅት የምትረዳኝን የልጆቼን እናት ነጠቆኝ ይላሉ። ከዚህ ቀደም በአካባቢው በመንግስትና ታጣቂዎች መካከል ግጭት ይከሰት እንደነበር አስታውቀው ባለቤታቸው በተገደለችበት ወቅት ግን በአካባቢያቸው ምንም አይነት ግጭት እንዳልነበር ተናግረዋል እሷን ለመግደል ታስቦ ነው የተተኮሰባትም ይላሉ በባለቤታቸው ግድያ ተጠርጥሮ የተያዘም ሆነ የባለቤታቸውን ግድያ ለመመርመር የመጣ የመንግስት አካል እንደሌለ አቶ ሚረቴ ለቢቢሲ ተናግረዋል 
በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆነችው የሃይማኖት በዳዳ ወላጆች ለልጃችን ሞት መንግስት ፍትህ ይስጠናሉ። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆነችው ሃይማኖት በዳዳ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በኮሌጁ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት ሁኔታ መገደሏን ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ኮሚሽኑ ስለሟች ሁኔታም ሲያስረዳ የተለያየ የሰውነት ክፍሏ በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ወክቶ ግንቦት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 11 ሰዓት አስከሬዋ በክፍሉ ውስጥ ተገኝቷል ሲል ይገልጻል። የሟች ሃይማኖት በዳዳ ወላጆች በበኩላቸው ለልጃችን ሞት መንግስት ፍትህ ይስጥን ሲሉ ጠይቀዋል። ፖሊስ በወጣ ታይማኖት በዳዳ ግድያ ተጠርጣሪ ናቸው ያላቸውን አራት ሰዎች በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያካሄ ደመሆኑን ትላንት አስተውቆ ነበር የሃይማኖት ወላጅ አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ መንግስት በልጃቸው ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ወንጀል በማጣራት ተጠያቂዎችን ከግፊት እንዲያቀርብ ጠይቀዋል የ8 አመት ወጣት የሆነችው ሃይማኖት በዳዳ ተወልደ ያደገችው መታራ ከተማ ሲሆን ወላጆቿ በአሁን ወቅት በአዳማ ከተማ ጎሮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ኖራሉ። የሃይማኖት አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ ልጃቸው 2009 ዓ.ም ምህረት ላይ ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በክሊኒካል ፋርማሲስት በማዕረግ ተመረቃ በዩኒቨርሲቲው በመምህርነት ስታገለግል መቆየቷን ያስታውሳሉ። ከዚያም ሁለተኛ ዲግሪዋን ለመማር ወደ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተልካ ትምህርቷን በመከታተል ላይ እንደነበረች ይናገራሉ። በ2010 ላይ የጀመረችውን የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የፊታችን ሰኔ ላይ ትመረቅ ነበር። የመመረቂያ ጽሑፍ አለ መጨረስ ወደ ትምህርት ቤት እየተመላለሰች ተሰራ ነበር ይላሉ። አቶ በዳዳ ለጄ ካንደኛ ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ ስክትገባ ድረስ አንደኛ ነበር የምትወጣው ሲሉ የልጃቸውንም ጥንካሬ ያስረዳሉ። አቶ በዳዳ ልጃቸው በአገሪቱ አለ በሚባል ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ በእንዲህ አይነት አሰቃቂ ሁኔታ መገደሏ እጅጉን እንዳሳዘናቸው ይናገራሉ። ሃይማኖት ይዛው የነበረው ላፕቶፕ ኮምፒውተር ሞባይል ስልክና እርሳቸው ጽፈው የሰጧት የ5000 ብር ቼክ እንደተወሰደም ይናገራሉ። እሳቸው እንደሚሉት የጻፉት የ5000 ብር ቼክ በስም በሚጠቅሱት አንድ ግለሰብ ስምና የባንክ ቅርንጫፍ ወጪ ተደርጓል። አቶ በዳዳ የልጃቸውን መሞት የሰሙበትን አጋጣሚም ሲናገሩ ሃይማኖት ሰኞ እለት ከቤት ወጣ ወደ ቤት ሳትም መለስ ማደሯንና ስልኳም እንደማይሰራ የሃይማኖት እህት በስልክ እንደነገረቻቸው አቶ በዳዳ ያስረዳሉ። ምናልባት ጓደኞቹ ጋር አድራይ ሆን ብለው ሲያጥያይቁ ጓደኞቹ ጋር አለማደሯን ተረርተዋል በዚህ መካከል ከባንክ ተደውሎ ለሃይማኖት የጻፉት ቼክ ስለመኖሩ መጠየቃቸውና የጻፉትም ቼክ መጠን በሌላ ሰው ወጪ መደረጉ እንደተነገራቸው አቶ በዳዳ ያስታውሳሉ። ይህ ጥርጣሬ ፈጠረባቸው አቶ በዳዳ ጉዳዩን ለፖሊስ ሪፖርት ለማድረግ መውጣታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ወደ ፖሊስ ያቀኑስ አለ ለሃይማኖት እህት ስልክ ይደወላል። ስልክ ይደወሉት የሃይማኖት የመመረቂያ ጽሑፍ አማካሪ የሆኑት መምህር ሲሆኑ ከርሳቸው የላብራቶሪ ቁልፍ ወስዳ እንዳልመለሰችላቸው በመናገር ሃይማኖትን ማግኘት እንዳልቻሉ ለእህቷ ይናገራሉ። እሷም ለመምህሩ ሃይማኖት የተንዳለች ቤተሰቡም እንደማያውቅ ከተናገረች በኋላ ወደ ጥቁር አንበሳ መሄዳቸውን ያስረዳሉ። ጥቁር አንበሳ ደርሰው ፖሊስ እስኪ መጣ ተጠብቆ የላብራቶሪው በር ሲከፈት የልጃቸው አስክሬን መገኘቱን ተናግረዋል። ተከፍቶ ሲገባ ልጅ አንገቷ ታርዶ ደሟ መሬት ላይ ፈሶ አስከሬኗ ተገኘ ይላሉ። አቶ በዳዳ ልጅም ሆነች እኔ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የለንም በማለት ልጃቸው ላይ ይህ አይነት ወንጀል ለምን እንደተፈጸመባት ምንም የሚጠረጥሩት እንደሌለ ይናገራሉ። የሃይማኖት ወንድም ይሆነው ኢንጂነር ታደሰ በዳዳ የእህት እንደሚያፈሰሰውን ወንጀለኛ መንግስት ይለይልን ሲል ጠይቋል። ከአሁን በኋላ አባቴና እናቴ ሰው የሚሆኑ እንኳን አይመስለኝም እሷን ማጣታችን ከባድ ሀዘን ውስጥ ከቶናል ይላል ኢንጂነር ታደሰ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን